Здравия желаю, но обранцы и давы ветераны маршала. На связи с штабом игрового спецназа, смены связистов вам создатель. И как вы понимаете, и как вы понимаете по, заста... по нашему началу, я продолжаю бороздить вселенные без... вселенную без... просторы вселенной бесконечного лета. Прошлый, как вы помните, вчера, ну то есть, ну да, вчера, в прошлой серии мы закончили оригинальное бесконечное лето, то есть полностью, вот, Семен хорошая, Семен плохая, Слава хорошая, Слава плохая, Лиса, Лена, Ульяна, Мику, Юля все вместе. Ну, надо было, конечно, писать гаремные, ну ладно. А, и как вы понимаете, сейчас я тут гляну, а, как вы помните, и как вы помните, я, но я в, на протяжении всех вот этих вот прохождений вам говорил про всякие моды, которые... Я обязательно, который я обещался, ну, начать проходить. И у меня даже есть кое-какие планы, я даже с ними, помню, делился. Так, это у нас есть. Ну, не понимаю только, почему одну пропустил. Так, а что там у нас еще? Нет, все, только одну пропустил. Ну, странно. Ладно, и так вот мы нажимаем на табуреточку. И вниз прокручиваем моды и пользовательские сценарии. Но, как вы понимаете, у нас еще надо... Я еще говорил на предыдущих прохождениях, что у нас еще в начальном... на начальном этапе есть две концовки. Это новая концовка Алиса и история одного пионера или же Женя Рут. Я предлагаю хотя бы... Ну, то есть сегодня пройти хотя бы новую концовку с Алисы, ну и начать прохождение истории одного пионера, чтобы окончательно закончить с оригинальным бесконечным летом. Новая концовка Алисы. День какой-то там. Надо было, конечно, еще Алису, типа, вот так вот спред пролетел, чтобы пролетел мимо. В голове играла назойливая песенка. Или, скорее, просто мелодия, несколько повторяющихся нот. Похоже, электрогитара, причем явно не, по, не последним моделем со множеством примочек. Однако звук словно обволакивал меня, уносил куда-то далеко, если это вообще можно было, возможно, в бесконечной пустоте, в которой, казалось, я и нахожусь. Но вот он слабеет, удаляется, и вскоре совсем затихает. Я с просонья приоткрыл один глаз. Это был сон? Просто страшный сон. Или нечто большее? Да и голова трещит, так как будто вчера выиграл в соревновании, перепив свою совесть. А разница только, ребят, в том, что, как я помню, если мне не ошибает память, если мне не изменяет память, суть мода в том, что если в оригинальной хорошей концовке мы встретили Алису на самом концерте, и потом она как бы, они как бы обвинялись мы номерами и начали встречаться, то тут мы как бы то тут ситуация немного иначе. Она состоит в том, что типа Семен стал электрогитарист. Это как бы продолжение плохой концовки. Типа Семен стал электрогитаристом, и потом ну, где-то на, на автобус, на той же автобусной остановке, на которой он сел на тот самый злосчастный 410 маршрут, он встретил Алису, как я помню. Ну да ладно. Да и глава трещит, так как будто выиграл вчера в соревновании перепи свою совесть. И это было вчера? И когда это было вчера? Ведь в... водку мы с Алисой пили позавчера, потом была долгая дорога, костер, автобус. А, ну да, да. Хе. Я отвернулся от стены и оказался в своей квартире. Нет, что-то так... Нет, чего-то такого стоило ожидать. Да черт возьми, почему я должен удивляться? И что, если бы никогда не выбрался из этого лагеря, остался бы в том мире навсегда? Могу считать, что все нормально, со мной все в порядке, со всеми все в порядке. И все, что со всем. И все, что со все. И, и все со всеми ясно. Так чего удивляться сейчас? Пошатываясь, я добрался до кухни, достал из холодильника бутылку, дешевого пива, залпом выпил половину. Нифига себе поворот. Ну, он в оригинале, конечно, признавался, что курил. Еще до попадания в мод, в этот бесконечное лето, ну, в совенок. А тот он еще, оказывается, и бухает. Фига себе. И с отвращением посмотрел на нее. Тут же поставил. И с отвращением посмотрев на нее, тут же отставил обрат, поставил обратно. С простоней в голове тут, тут же застучало мир на секунду поплыл куда-то по своим делам, но настроение несколько улучшилось. 
Или просто стал нам поливать. Это как там... Э, ладно, не помню, забыл. Мысль потерял. В комнате привычно шумел пыльный, то есть шумел пыльными кулерами компьютер, изредка потрескивали колонки, а за окном валил снег. Все отчетливо напоминая, напоминая, что хоть вчера и было лето, но сейчас очевидно зима. Ну и славненько, ну и хорошо. Кошмар закончится. Через час раз я уже буду в... я уже и забуду об этом дурацком сне. В конце концов, так ведь устроена человеческая психика. Однако интернет-форума, мессенджеры, даже музыка, игравшись в дешевых колонок, системы качало только лас-лес, спасали слабо. Я думал, дабстеп. В памяти то и дело вспыхивали картины из Савенка. Они казались такими далекими, но в то же время родными, как выцветшие фотографии на полароид родом из детства. Если подумать, то прошло... То прошло то Прошло всего ничего, сутки меньше. Но было ли все это на самом деле? А если бы и было, то ушло, оно, то ушло, ушло ли оно навсегда? Мне стало страшно признаться самому себе, что я не хочу вот так вот пялиться на, в, в опостыльный монитор. Не хочу слушать омерзительные клацани мыш, мышки и треск клавиатуры, набивающие нестроенные ряды бес, бессмысленных букв. Я хочу назад, в лето, в лагере, к девочкам, даже к электронику, чтоб его. И к Алисе. По щекам неожиданно потекли горячие соленые слезы. Так бывает, ты не хочешь плакать, потому что не понимаешь, зачем оно надо. А, ребята, 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 я, кажется, вспомнил. Это, ну да, я вроде как говорил еще в начале, ну, на первых минут, ну, первые там несколько минут, это как бы продолжение плохой концовки Алисы, типа, типа мы... С ней не сблизились, как бы, ну, сблизились, но она как-то нас от, отвергла, что ли, мы их отвергли. То есть не заслужили должного и репутации и попали в мир без нее. То есть и не встретились с ней. А это как бы продолжение плохой концовки. Типа он стал гитаристом, но потом... Так бывает, ты не хочешь плакать, потому что не понимаешь, зачем оно надо. Но кто бы тебя не спрашивал. Не все в жизни можно оценить логически, все, не все ответы найти. Вот и сейчас я готов отдать все, что у меня есть, и все, что когда-либо будет за возможность вернуться обратно. Пусть даже мне неизвестно будущее, наплевать, на месте разберемся. Может быть, тогда неделю назад кто-то услышал мое подсозна подсознательное желание, в котором я боялся признаться даже самому себе и перенес в совенок. Чтобы потом вот так вот вернуть назад, но ведь это несправедливо. Хотя я четко понимал, что дай мне выбор, я бы не стал ничего менять. Потому что лучше быть счастливым на миг, чем вообще не познать этого счастья. Хотя, может быть, не все еще потеряно. Время шло. Жизнь постепенно возвращалась в привычное русло. Каким бы сильным ни были, ни были те переживания, но все имеет свойство и, и стираться из памяти, словно песчинки, уносимые вдаль бурей. К тому же что-то в моей жизни определенно изменилось. Я стал более открытым, легче общался с знакомыми, находил контакт с незнакомыми людьми. Многие заметили изменения, произошедшие во мне, да просто не могли это не заметить. Вскоре из пыльного угла я достал гитару. Первые аккорды давали с трудом, но каждый раз, тогда, когда я так мучительно хотел ее бросить, я вспоминал Алису. Блин, ребят, вот я не знаю, я, если честно, даже я хлопаю, я хлопаю стоя вот разрабом бесконечного лета. Просто я даже завидую Семену, типа он встретился с девочкой, которая, ну, как бы на нее так повлияла, что он тоже стал гитаристом. Просто я, ребят, признаюсь честно, у меня папа тоже увлекается электрогитарой, она в Москве сейчас просто, и я тоже пытался как-то, то начинал, то бросал, и не могу никак все как-то, ну, сконцентрироваться, потому что я, когда на даче, вот, например, в том, сейчас был на, когда я был вот как раз вот на даче в тот момент, когда я записывал видос э, про Савенок Фест и прочие фесты, там Камиконы и Громиры, э, я тогда вроде как э, вот именно был тот 
А, не, это был как раз вот тот момент, когда я прошел на плохую концовку Алисы, типа, начал проходить бесконечное лето. Типа, я тоже тогда думал, типа, на электрогитарке лобать, шведский язык выучить, там, что-то в этом духе. Но как только приехал в Москву, то у меня, конечно, все это желание в миг улетучилось. А так я аплодирую молча Семену, потому что, типа, он, типа... Точнее, я аплодирую молча разрабам бесконечного лета, потому что они, типа, такой вот домысл донесли до нас, что, типа, что, типа, вот такой вот влиятельный человек, как Алиса, хотя она обычная девочка, хулиганка своего времени, повлияла на Семена, что он начал увлекаться гитарой. Эх, вот и мне бы так. Вот если бы я там, например, был бы на месте Семена, то наверняка бы тоже начал бы играть. А если бы там, например, встретился с Леной, то стал бы читать книжки. А если там со Славой, то стал бы более таким аккуратным, более таким ответственным, что ли. А Ульянка, не знаю. Ну, скорее всего, более таким стремительным, наверное. Просто я так понял, что каждая девушка, то есть каждая девушка в, во вселенной Савенко, она как бы главных героев стимулирует для совершения каких-то тех или иных подвигов. Первые аккорды давали с трудом, но каждый раз, когда, я мучительно, когда так мучительно хотелось все бросить, я вспоминал Алису. Она стояла перед глазами, укоризненно смотрела на меня. А когда ей все получалось, улыбалась и смеялась, как в ту лунную ночь на сцене. Сложно научиться чему-то саму, чему-то саму, что-то по саму, чему-то по самоучителю в своем воображении, но в качестве мотиватора воображаемая Алиса подходила идеально. Конечно, я тоже думал, типа, можно будет, ребят, типа, похоже провернуть. У меня просто я в школе увлекался там что-то наподобие книгописания, которым я сейчас увлекаюсь, и я рисовал комиксы, ну и просто рисовал. И у меня там куча образов всяких на накопилось женских в основном и я типа думаю а что если похоже провернуть только с образами то, то есть типа ну это конечно нужно проводить акты в, то есть акты внушения но блин не знаю но в целом надеюсь что не знаю эм... Словно начи, научи, сложно научиться чему-то чему по самоучителю в своем воображении, но в качестве мотиватора воображаемая лица подходила идеально. Мне бы, мне бы было страшно позориться перед ней, совсем не потому, что я боялся ее гнева. Просто вспоминая, как она играла тогда на гитаре, больше напоминающей лодочное весло, через паршивые колонки, без усилителя, не имея под рукой интернета, чтобы посмотреть э, табу латуру или, или возможность заниматься, заниматься с репетитором. Играла искренне, вся отдавалась музыке. Может быть, и у меня когда-нибудь получится так же, но для этого придется постараться. Пожалуй, впервые в жизни я был по-настоящему готов приложить максимум усилий, несмотря ни на что, не, старая, не страшаясь трудностей, ни удач, не останавливаясь, пока не добьюсь своего. В итоге у меня началось что-то получаться. Да просто должно было, то есть, да просто должно было, столько времени занимался. Но хотелось не просто играть чужие песни, но и сочинять свои. Это оказалось ничуть не проще, но во многом труднее, чем освоить гитару. Ведь тут приходилось думать даже не только о себе, но и быть фактически всей группой. Ритм секция должна звучать в, в унисон. Вот и здесь надо долбать клавиши, тут струнные, здесь выходить, здесь выходит время гитара, а тут соло. У меня не было каких-то четких предпочтений, песни получались в разных жанрах, от попсы до, мета, до металла. Он, наверное, там и группа Power Wolf, если она там в то время была известна, типа Лабал или Лорди, которые я тоже являюсь как бы фанатом, типа Resurrection, Biorection. Однако, стан... Однако становиться человеком-оркестром в мои планы не входило, поэтому следующим шагом стало создание группы. Сначала, как ни странно, нашелся барабанщик, потом басист, потом клавишник. Что-то да, теперь я себе реально представлю группу Power Wolf, хотя... Не, не знаю. А, кстати, ребят, я тут, помню, вам рассказывал, типа, в одном из прохождений... А, скорее всего, в плохой концовке Лены. Дело было в том что я наткнулся на группу косплеев, ну, косплееров детей и рабочих, которые как раз вот делали косплей по бесконечному лету, и, и 
Там был такой момент с гримированной ульянкой зомби. И тут я тут еще вспомнил мод, ну, то есть, нет, не мог а мод, а орут с Мику. И там вспомнил, что типа Мику оторвала, то есть не Мику, а фу, Ульяна оторвала голову электронику. Так вот, я тут вспомнил, что тут есть еще песня автобус 4, ну, песня битвин между сам битвин между чем-то и летом, типа, и там была песня «Автобус 410». Я тут себе, если честно, как только послушал эту песню, я себе представил, что, типа, зомби Ульяна на барабанах, э, Алиса со сломанной шеей, изображая ви по висельника за клавишными, э, типа, у Семен с э, порезанной рукой на вокале, там Лена и Славя, наверное, там на гитарах что-то в том духе. Или, я, или вокалист на гитаре что-то в том духе. Типа, ну, такая прикольная. Осталось делать, э, дело за вторым гитаристом, ведь я не был уверен, что осели все, все партии в одиночку. Да и с двумя гита гитарами музыкальный диапазон шире. У нас было несколько... С склепанных из сэмплов песен, и мне казалось, что еще немного и начнем репетировать. Но кому-то не нравится стиль нашей музыки, кому-то неопытность участников, кому-то та же название, поэтому поиски второго гитариста затянулись. В итоге мы решили все-таки начать репетировать. Но что-то пошло не так с самого начала. Подобно случается у каждого свое видение музыки, рав... разный уровень игры, и в конце концов можно просто не садить характерами. И моя первая группа развалилась после нескольких репетиций. Конечно, я был, не был расстроен, но не опустил руки и вскоре смог найти новых участников. С тем же результатом. Зима подошла, подошла к концу. Началась весна. Однако, как это бывает в наших краях, смена времен года отразилась только на календаре, а за окном по-прежнему трещали морозы и бушевала метель. Ну, да, было такое, типа, вот в первую волну на карантине, когда вот произошло, когда вот был на стыке апреля и мая, типа, а, да, в апреле, мы поехали на дачу, типа, переждать там, типа, там на даче меньше ильгиска заразиться, и тем, типа, мы там пережидали тоже морозы, типа, холодрыга была, как зимой, будь здоров. Именно такая погода сегодня и сегодня, и даже на, се на секунду показалось, что и не было последств последних месяцев и моих занятий на гитаре, не было никаких неудач с группой, вообще я только что очнулся после возвращения с Савенкой. Ну или после сна о том лагере, сейчас уже наверняка сказать нельзя. Однако воспоминания стали... <пух> да блин, уйди, Эти мухи, блин, заколебали. Однако воспоминания оставили после себя скорбную тоску, а радость, то есть не скорбную тоску, а радость и светлую грусть. Мои размышления прервало мигание окно сообщений. Привет. Вам нужен второй гитарист? Да, нужен, привет. Быстро ответил я. В конце концов, не так уж и часто мне кто-то пишет, а уж по делу. Ну, вот я и пишу. Хорошо, спасибо. Э, давно играешь? Вообще играю с детства, но раньше на, но раньше на акустике. А так вот, чтобы серьезно заниматься, начал недавно. Заниматься начал недавно. Ясно. Ну, я тоже начинающий, ты понимаешь? Понимаю, это ничего. Мы обменялись еще пару десятков ничего не значащих сообщений и договорились встретиться. Конечно. А! Точно, 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 Репси, я вспомнил, сейчас вы, сейчас вы обалдеете. Конечно, логично было бы сразу назначить встречу на, на репетиционной базе, чтобы оценить уровень мастерства друг друга, но ведь группа, коллектив – это не только сумма профессиональных навыков, но и общество людей, людей характеров. Многие известные группы развалились совсем не потому, что кто-то не попадал по струнам, а, ну да, вот, например, я тут вспомнил, кстати, типа, я читал биографию группы Civil War, ну, Гражданская война, и, типа, там они, это выходцы из группы Сабатон, чем фанатом я тоже являюсь, типа, 
там что-то они не сошлись во мнении с вокалистом группы Сабатон, типа он их разгнал, а типа там, а точнее гитариста, вроде как тот, который на барабанах был и клавишника, да, на клавишника сто пудов и вроде как гитариста, вроде как, типа он из, он их выгнал из группы и они типа организовали группу Civil War. Типа, как-то так. И тоже стали петь на исторические мотивы. Типа, например, песни Bay of Peaks или Rome is Falling, что-то там, или I, I, I Will Ruling of Universe. И вновь остановки 410-го автобуса. Интересно, увезет ли он мне сегодня в Савенок? И главное, хочу ли я сам? Это было бы, кстати, прикольно, типа... Типа он опять попадает в совенок, только на этот раз, кроме его зимней одежды, еще и электрогитара. И главное, хочу ли я сам. Ведь сейчас у меня есть дела, которые ждать не будут. Да и хоть вчера, да хоть вчера с этой гитаристкой. Какой-никакой я прогресс, многие, многие, отказ, многие отказывали сразу. До личного знакомства дело не доходило. Снег шел все сильнее. Я поднял воротник и застегнул пальто. Но когда уже наконец лето? Теплое, как тогда в Савенке. На секунду я взгрустнулась, но я тут же отогнал эти мысли. Не гоже при первом знакомстве с девушкой выглядеть рохлей. Хотя бы, хотя мы же не собираемся, хотя же мы собираемся просто играть вместе, а не тоже, тоже мне просто. Интересно, а какая она? Понятно, что внешность обычная, не корректирует профессиональными качествами, но всегда приятнее на сцене стоять рядом с симпатичной девушкой, а не с 150-килограммом бегемотом. Ну, не знаю. Ну, в целом, да, приятно, типа. Ну, я так думаю. Но особенно, если парень гитарист, а девушка вокалистка. Типа, как... Сейчас как вот группа Лагуна, типа там гитарист и вот эту певица и в группе Nightwish, там такая же фигня. И почему вообще договорились встретиться именно на этой остановке? Больно резонула по сознанию мысль, которая должна была прийти в голову гораздо раньше. Привет, привет, меня ждешь? Я обернулся на мгновение... И налете... То есть на мгновенно налетевший пары в ветра чуть не сбил у меня с ног, а снег попал в глаза и рот. Девушка громко даже еще раз смеялась. Извини, отплевываюсь, промямлю я. Надеюсь, ты не такой же, как... не... Ты не такой же неуклюжий, как на сцене. Наконец-то протер глаза и посмотрел на нее. Передо мной стояла Алиса. Нет, девушка очень похожа на нее. Кажется, а, как кажется, удивился она. Но выглядело спокойнее. А мы раньше нигде не встречались? Вот и мне кажется. То есть нет, конечно, встречались. В лагере Савенок, помнишь? Она пристально посмотрела на меня, как будто сели что-то вспомнить. В лагере? Нет, не помню. Ну, то есть не знаю. В, как, в каком лагере? Я никогда не был ни в каких лагерях. Не верю, сказала ей тихо. Да и просто не хотелось верить. Я знаю, что передо мной именно Алиса, и плевать мне на мистику. Я просто чувствую, знаю. Я... я не знаю. Девушка смутилась и отвела взгляд. Не знаю я и все тут. Топнула она ногой и, свер... и сверкнула глазами. Может быть... Э... может быть. Но все это было во сне, не по-настоящему. Во сне? То есть ты считаешь, что два человека могут видеться, в оде... видеть один и тот же сон? Откуда я знаю, что ты что-то там видел ты? Девушка отвернулась. А я думаю, что знаешь. Лагерь, вечер с гитарой на сцене, бомбоубежище под старым корпусом, водка, наконец, ну и... Я смутился. Ну ты понимаешь. В том-то и дело, что не понимаю. Алис теперь уже был точно уверен, посмотрел на меня заплаканными глазами. Я хотела бы понять, но не могу... Первые секунды после возвращения все казалось таким реальным, а сейчас уже не знаю. Если ты правда, Семен, тогда я думал, тогда я думал, что мы уедем вместе, окажемся в, том, в этом райцентре и все и еще где неважно. А потом, 
Она схлипнула и продолжила. Ты вообще казалось, что это всего лишь сон. Я проснулась и не могла понять, что настоящее, что настоящее здесь или там. И кто я и, или она. Но в итоге стало все равно. Да, я просто хотела остаться там. Она остановилась на секунду. С тобой. Я больше не мог терпеть и сжал Алису в своих объятиях. Ведь казалось, что все остальное там во сне, и нам не суждено встретиться на его. Я и сам это поверил. Но у моей сказки, похоже, все же будет счастливый конец. Прости, тихо прошептал я. За что ты постоянно извиняешься? Алиса с трудом рассмеялась. Не знаю, просто, просто хочется извиниться. Потому что, наверное, я в чем-то виноват. Да, ты определенно виноват. В чем? Удивленно спросил я. Ну, не знаю. О, как мило. Ответила Алиса и впилась мне в губы жар... жарким поцелуем. Как тогда, ночью у костра. Но только сейчас это по-настоящему. Ночью у костра что-то и не помню, если честно. Они, помню, посрались с Леной. И типа Семен и ее... А, а, вспомнил, вспомнил. Это... А, не у этого. Это в тот день, когда они пошли в райцентр точно. Словно не было недели, проведенной в Савенке. Может быть, то всего лишь вещи сон, предваряющий, на... то есть, предваряющий нашу неизбежную встречу на его. Я не верю в судьбу, но еще меньше мне хотелось верить в злой рок. А ведь еще пару минут назад все события, произошедшие со мной за последнее время, казались как раз его волей, злой волей. Так что пусть идет так, как и должно. Знаешь, а я верю, оторвался я на миг от Алисы. Во что? Что это не просто так. Может быть, совенок лишь сон, но приснился он нам с какой-то целью. Алиса вдруг громко рассмеялась, а потом тут же покраснела и отошла на меня на шаг. То есть, получается, мы с тобой первый раз видимся? То есть, мы не знакомы? Ну, хоть что так. Тогда она все больше краснела, но потом начала и, похоже, начала злиться. Я не целуюсь с незнакомцами. Я не такая. Да если ты... Алиса попыталась вцепить, влепить мне пощечину, но, я... но слишком безвольно. Я легко увернулся. Хоть что-то в этом мире и прошло посто... и в прошлом постоянно. Улыбнулся я. Ладно. На ее лице вновь появилась несколько надменная улыбка. Хотя если ты играешь на том же уровне, что и тогда, то мне с вами делать нечего. У тебя всегда есть шанс проверить. Я протянул ей руку. Снег стал еще сильнее, но ветер стих. На автобусной остановке стояла тишина, и даже окна в соседних домах потухли, словно наблюдая за нами. Знаешь, а ты не такой уж неудачник. Алиса взяла меня за руку. Если честно, это, конечно, меня немного напугало, что типа я с незнакомцами, блин, не целуюсь. Блин. Теперь я точно уверен, что смогу чего-то добиться в музыке. Вместе с Алисой. Ну, это уже, как я понимаю, уже конец. Все. Сейчас посмотрим. Да. Что ж, ребят, поздравляю вас с, первым, с первой модификацией, которую я, про... которую я прошел. Дальше у нас история одного пионера, а дальше придется скачивать. Ну, ничего. Надеюсь, что меня потерпит память на планшете, что-то в этом духе. Если что, удалю лишнее. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Конец связи.